ఈ రోజు నుంచి మరొక ఆసక్తికరమైన ప్రముఖుడి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరను ప్రారంభిస్తున్నానండి ఆయనే ఎం కరుణానిధి ముత్తువేల్ కరుణానిధి ఎంకె కళయింగర్ ముత్తమిళ్ అరైంగల్ కరుణానిధి గురించి ప్రత్యేకంగా ఉపోద్ఘాతం అవసరమని అనుకోవడం లేదు కానీ కార్యక్రమ సమగ్రత కోసం కొన్ని ముందు మాటలు చెప్తాను భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల రాజకీయాలు ఒక ఎత్తైతే ఒక్క తమిళనాడు రాజకీయాలు మాత్రమే ఇంకొక ఎత్తు అని గత ఏడు ఎనిమిది దశాబ్దాల తమిళనాడు రాజకీయ పరిణామాల్ని గమనిస్తే అర్థమవుతుంది తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక బలీయమైన శక్తిగా ఎదిగి నింగికెగిసిన సందర్భాలను నేలకు రాలిన క్షణాలను శిఖరాలకు ఎక్కిన వైభవాన్ని లోయల్లోకి జారిన పతనాల్ని చవిచూసిన ఎదుర్కొన్న రాజకీయ దురంధరుడు పోరాట యోధుడు కరుణానిధి ఇరవయవ శతాబ్దపు తమిళ రాజకీయ చరిత్రలో తమిళ సాహిత్య చరిత్రలో తమిళ సినిమా చరిత్రలో తమిళ రాష్ట్ర చరిత్రలో వెరసి తమిళుల చరిత్రలో విడదీయరాని భాగం కరుణానిధి భారతదేశంలోనే కాదు బహుశా ప్రపంచ రాజకీయ చరిత్రలోనే ఏ ఇతర రాజకీయ నాయకుడికి లేనన్ని ప్రత్యేకతలు సంతరించుకున్న విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం కరుణానిధి గారిది రాజకీయ నాయకులైన కళాకారులున్నారు రాజకీయ నాయకులు కళాకారులైన సందర్భాలున్నాయి రాజకీయ నాయకులైన రచయితలున్నారు రాజకీయ నాయకులు రచయితలైన సందర్భాలున్నాయి అయితే రాజకీయ రంగంలో ఉంటూ ఇతర రంగాల్లో సమాంతరంగా దశాబ్దాల తరబడి అంటే సుమారుగా ఆరేడు దశాబ్దాలు కొనసాగిన వ్యక్తి ఒక్క కరుణానిధే అయ్యుండాలి ఎందుకంటే కథలు కవితలు వ్రాసేవాళ్లు సాధారణంగా సున్నిత మనస్కులై ఉంటారు అందరూ అనడం లేదు అందుకే సాధారణంగా అన్నాను అదే రాజకీయాలు అంటే ఎలా ఉంటాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు నిందలు ప్రతినిందలు ఇవన్నీ తప్పనిసరి కదా అలాంటి రాజకీయాల్లో ఉంటూ కూడా తనలోని సాహిత్య పిపాసను దశాబ్దాల పాటు నిలబెట్టుకున్న విలక్షణమైన వ్యక్తి కరుణానిధి కరుణానిధి ఒక ఉద్యమకారుడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక సాహితీవేత్త ఒక సినిమా రచయిత ఒక పాత్రికేయుడు ఒక పత్రికా సంపాదకుడు లక్షలాది మందిని గంటల తరబడి కట్టి పడయ్యగల వక్త ఇంకా చాలా చాలా ఎన్ని ప్రత్యేకతలు ఎన్ని ప్రశంసలు ఎన్ని ఘనతలు ఉన్నాయో అన్ని వివాదాలు అన్ని ఆరోపణలు అన్ని విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి కరుణానిధి గారి విషయంలో వాటిని గురించి కూడా ప్రస్తావిస్తాను కరుణానిధి జీవన ప్రయాణం అత్యంత ఆసక్తికరం ఇది కరుణానిధి శతజయంతి సంవత్సరం కూడా వందేళ్ల క్రిందటి సామాజిక గణాంకాల ప్రకారం తక్కువ కులంలో జన్మించి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి అగ్రవర్ణాల ఆధిపత్యాన్ని ఎదిరించి జీవితాంతం అదే పోరాట పదాన్ని ధిక్కార స్వరాన్ని ఎనభై సంవత్సరాలు పైగా కొనసాగించిన ధైర్యవంతుడు కరుణానిధి అగ్రవర్ణాల మీద ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గం మీద ఆయన ఆయన తరువాతి తరాల కుటుంబ సభ్యులు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు అగ్గిని రాజేసిన వెన్నుచూపని తెగింపు కూడా కరుణానిధి వ్యక్తిత్వంలో ఒక బలీయమైన కోణం ఆయన జీవిత చిత్రాన్ని విహంగ వీక్షణంలాగా చూస్తే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో జన్మించి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మరణించిన కరుణానిధిది తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ జీవన ప్రయాణం ఆ తొంభై నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఎనభై సంవత్సరాలు నిత్య పోరాటమే పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో హైస్కూల్లో ఉన్న రోజుల్లోనే విద్యార్థి నాయకుడిగా అవతారమెత్తాడు పదమూడు సంవత్సరాల వయసులో ఇంకా స్కూల్లో చదువుకుంటూనే సెల్వ చెందిర అనే చారిత్రాత్మక నవల వ్రాశాడు ఆ నవలలో మొట్టమొదటి వాక్యమే తమిళ్వాళ్గా తమిళార్వాళ్గా అదే ఆయన జీవితకాల నినాదం కూడా అయింది ఆ వయసులోనే ఆయన వ్రాసిన ఆ నవలలో ఎక్కడా 
వ్యాకరణ దోషాలు కాని వాక్య దోషాలు కాని లేకపోవడం గమనార్హం ఆ నవలలోని పేజీలు ఇంకా లభ్యమవుతున్నాయండి పదమూడు సంవత్సరాల వయసులోనే ఉద్యమాలే తన ఊపిరి అని నిర్ణయించుకున్నాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో విద్యార్థుల్ని పోగుచేసి తాను ముందుండి నడిపించాడు పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో సొంతంగా ఒక వ్రాతపత్రికను ప్రారంభించాడు మానవ నేషన్ అనే పేరుతోటి హైస్కూల్లో ఉండగానే మురసోలి అనే ప్రింట్ పత్రికను కూడా ప్రారంభించాడు తనే రచయిత తనే ప్రధాన సంపాదకుడు వయసు చూస్తే కనీసం పద్దెనిమిదేళ్లు కూడా నిండలేదు దానిలో ఆయన వ్రాసిన వర్ణమా మానమా అనే వ్యాసం పెను సంచలనాలకు దారితీసింది మూడుసార్లు తప్పడంతోటి హైస్కూలు చదువుకి గుడ్ బై చెప్పాడు సంపాదన కోసం తనలోని రచయితను నమ్ముకున్నాడు పాతికేళ్లు దాటకుండానే సినిమా రంగంలో స్టార్ రైటర్ హోదా తెచ్చుకున్నాడు ఎంజీఆర్ హీరోగా నటించిన తొలి చిత్రం శివాజీ గణేశన్ నటించిన తొలి చిత్రం ఆ రెండూ విజయవంతం కావడానికి కరుణానిధి వ్రాసిన తుపాకీ తోటాల్లాంటి మాటలు కారణం అని ఆనాటి పత్రికలు ప్రశంసల వర్షం కురిపించాయి అప్పట్నుంచి సినిమా రచనలు ఒకవైపు డిఎంకే పార్టీలో క్రియాశీలక పాత్ర ఇంకొక వైపు సమాంతరంగా కొనసాగించాడు కరుణానిధి తన ముప్పై మూడు సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో తమిళనాడు అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు ఆ రోజునుంచి దాదాపు చివరి సంవత్సరాల వరకు తమిళనాడు రాజకీయాలే శ్వాసగా జీవించారు కరుణానిధి ఎమ్మెల్యే మంత్రి ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వాల్ని నిలబెట్టిన పడగొట్టిన మంతనాలు ఎంత విద్వత్తు ఎంత చతురత ఉన్నప్పటికీ ఎంజీఆర్ ఆకర్షణను అధిగమించలేకపోయిన పరిమితి కూడా కరుణానిధి రాజకీయాల్లో ఒక భాగమే రాజకీయాల్లో చాణుక్యుడికి సైతం పాఠాలు నేర్పగలడు అని పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ రెండు సందర్భాల్లో మాత్రం ఆయన అంచనాలు తప్పి మూల్యం చెల్లించారు ఒకటి ఎంజీఆర్ విషయంలో ఆ సినిమావాడు రాజకీయాల్లో పట్టు ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాడులే అని తేలిగ్గా తీసుకుని పదమూడు సంవత్సరాల పాటు అధికార పీఠానికి దూరమైపోయారు రెండోది జయలలిత విషయంలో బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గానికి చెందిన జయలలిత ద్రవిడ చరిత్రను ద్రవిడ ఉద్యమాన్ని ఏం తెలుసుకుంటుందిలే ఎలా ప్రజల్ని ప్రభావితం చేస్తుందిలే అని తీసేసినట్లుగా వ్యాఖ్యానాలు చేసి తరువాతి సంవత్సరాల్లో ఇరవై ఏళ్లపాటు అదే జయలలితతో పోరాటం చెయ్యాల్సొచ్చింది జైలు కూడా వెళ్లాల్సొచ్చింది అంత కరుడుగట్టిన రాజకీయాల్లో ఉంటూ కూడా ఒకనాటి ప్రాణమిత్రుడు పదిహేనేళ్లపాటు బద్ధశత్రువు అయిన ఎంజీఆర్ చనిపోయినప్పుడు ప్రతి ఒక్కర్నీ కంట తడిపెట్టించే అతిసున్నితమైన కవిత వ్రాయడం కూడా కరుణానిధికే చెల్లింది ఎంజీఆర్ నిష్క్రమించాక ఇంకా జయలలిత వర్సెస్ కరుణానిధి ఆట వేట కక్షపూరిత ప్రతీకార రాజకీయాలకు తెరదీసి జయలలితను జైల్లో ఉంచి తాను జైలుకెళ్లి చదరంగపు టెత్తులు జిత్తులతో ఒక ఇరవై ఏళ్లపాటు అలా కొనసాగింది ఆయన రాజకీయ జీవితం వీటన్నింటి మధ్య ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొనడం కోసం రాష్ట్ర సంక్షేమం రాష్ట్ర అభివృద్ధి వాటిల్లో కూడా ఆయన తనదైన ముద్ర వేయబట్టే కరుణానిధిని తమిళ ప్రజలు ఇప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు తన సుదీర్ఘమైన జీవన ప్రయాణంలో ఐదుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన ప్రతిసారి పదమూడు సార్లు గెలిచి రికార్డు సృష్టించారు కరుణానిధి రాజకీయాల్లో ఇలా సతమతమవుతూనే తనలోని రచయిత కోణంలో దాదాపు ఒక డెబ్బై సినిమాలకు కథా మాటల రచయితగా ఒక పది సినిమాలకు గేయ రచయితగా పనిచేశారు సాహితీవేత్తగా పాతిక పైగా పుస్తకాలు ప్రచురించారు వాటిల్లో కథలు నవలలు నాటకాలు వ్యాసాలు కవితలు అన్ని ప్రక్రియలు ఉన్నాయి మ్యాక్సిం గోర్కీ వ్రాసిన అమ్మ నవలను కవితారూపంలో తమిళంలోకి అనువాదం చేసిన ప్రత్యేకత కూడా కరుణానిధిగారిదే ఇంకా ఒక వక్తగా కరుణానిధి ప్రత్యేకత ఎలాంటిదంటే ఆయన రాజకీయ ప్రసంగాలకు టిక్కెట్లు అమ్మిన రోజులున్నాయి సాధారణంగా రాజకీయ సభలు అంటే జనాల్ని సమీకరించుకుని రావాలి కదా 
కాని కొన్ని సందర్భాల్లో కరుణానిధి రాజకీయ సభకు హాజరవ్వాలంటే ఎదురు టిక్కెట్టు కొని వెళ్లాలన్నమాట ఎందుకు అంటే ఆయన మాటల కోసమని ఎంత అర్థమయ్యింది ఎంత అర్థం కాలేదు అనేదాన్ని పక్కనుంచి ఆయన గొంతులోంచి జాలువారే ఆ తమిళ భాష ప్రవాహం కోసమని టిక్కెట్లు కొనుక్కుని మరీ వెళ్లేవాళ్లట ఇదంతా కరుణానిధి జీవితంలోని వైభవం అనుకుంటే అవినీతి బంధుప్రీతి ఆరోపణలు కరుణానిధి రాజకీయ జీవితంలో చీకటి మరకలు వారసత్వపు రాజకీయాలు సొంత కొడుకులు కూతురు వారి సంతానం మేనలుళ్ళు వారి సంతానం వీళ్లంతా కలిసి అటు కేంద్రంలో ఇటు రాష్ట్రంలో వివిధ పదవులు వివిధ కుంభకోణాల్లో ఆరోపణలు తమిళనాడులోని సినిమా నిర్మాణం పంపిణీ రంగంలో టీవీ రంగంలో నియంతృత్వం ఇవన్నీ కూడా కరుణానిధి జీవితంలో ఒక భాగమే వెరసి కరుణానిధి జీవితం ఆయన ఉద్యమాల్లోకి ప్రవేశించిన దగ్గరనుంచి ఎనభై సంవత్సరాల హై వోల్టేజ్ డ్రామా తన జీవితంలో చివరి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చక్రాల కుర్చీకే అంకితమై ఇంకా చివరి రెండు సంవత్సరాలు మాట పడిపోయినా రాజకీయ రంగానికి మాత్రం దూరం కాలేదు ఆయన సమకాలీన రాజకీయ నాయకులందరికంటే ఎక్కువ కాలం జీవించింది కరుణానిధిగారే పాతికేళ్లపాటు తన వెన్నులో బాకులాగా ఉన్న జయలలిత ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించాకనే ఆయన ఈ లోకం నుంచి నిష్క్రమించారు కరుణానిధే ఒక సందర్భంలో చెప్పారు రాజకీయాలు అంటేనే పోరాటం ఇందులో కత్తి డాలు రెండూ ధరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్రత్యర్థుల మీద ప్రయోగించడానికి కత్తి స్వీయ రక్షణ కోసం డాలు నేను ఈ రెండింటినీ ధరిస్తూ వచ్చాను సమర్థవంతంగా పోరాటం సాగిస్తూ వచ్చాను ఏది ఎప్పుడు ఉపయోగించినా సామాజిక న్యాయం సాధించాలి అంటే దీర్ఘకాలం ఉద్యమాల్లో ఉండక తప్పదు అని ఆయన సుదీర్ఘ జీవన ప్రయాణంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాలను ఆసక్తికరమైన కథనంతో మీ ముందు ఉంచడమే ఈ కార్యక్రమ పరంపర ముఖ్య ఉద్దేశం ఆ పరంపరలో ఇది మొదటి భాగం ఈ సందర్భంలో శ్రోతలకు ఒక ముఖ్య గమనిక ఇంపార్టెంట్ డిస్క్లైమర్ అండి అందుబాటులో ఉన్న కరుణానిధిగారి జీవిత ఘట్టాలను మీ ముందు ఉంచడమే నేను చేస్తున్న ప్రయత్నం ఈ క్రమంలో ఎక్కడా ఇది మంచి ఇది చెడు ఇది సవ్యం ఇది అపసవ్యం ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అనే నిర్ణయాలను ప్రకటించడం నా ఉద్దేశం కాదు జరిగినవి జరిగినట్లుగా డాక్యుమెంట్ అయ్యున్న విషయాలను మాత్రం మీ ముందుంచుతున్నాను ఇవన్నీ విన్నాక కరుణానిధి గారి గురించి ఆయన రాజకీయ జీవితంలోని నిర్ణయాల గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యల గురించి ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి మీ అభిప్రాయాలు మీరు ఏర్పరచుకోవచ్చు వాటి గురించిన చర్చలు వాదోపవాదాలు నా కార్యక్రమ పరంపర ఉద్దేశం కానే కాదు మిగతా అన్ని కార్యక్రమాల్లాగానే పూర్తి సమతుల్యతతో ఈ కార్యక్రమ సరళి కొనసాగుతుంది ఇంకా ప్రధాన కార్యక్రమంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను పరిశీలించిన అధ్యయనం చేసిన పుస్తకాలు వ్యాసాలు జాబితా చెప్తాను ఎంజీఆర్ గారి గురించిన పాతిక భాగాల కార్యక్రమ పరంపరలో కరుణానిధి గారి గురించి కొంత సమాచారం చోటు చేసుకుంది అయితే అవన్నీ ఎంజీఆర్ కోణంలో సాగినటువంటి కార్యక్రమాలు వాటిల్లో కొన్ని ఈ కార్యక్రమాల్లో కూడా ప్రస్తావనకు రావచ్చు అయితే ఇవన్నీ కరుణానిధి కోణం నుంచి ఉంటాయి కరుణానిధి తన ఆత్మకథ నెంజుక్కు నీతి ఐదు భాగాలు ప్రచురించారు అవన్నీ తమిళంలో ఉన్నాయి వాటిల్లో కొన్ని కొన్ని అధ్యాయాలు అంశాలు ఆంగ్లంలో అనువాదాలు లభ్యమవుతున్నాయి వాటిని చదివాను ఫ్రంట్ లైన్ క్యారవాన్ ఇండియా టుడే లాంటి పత్రికల్లో కరుణానిధి గారి గురించి వివిధ సందర్భాల్లో వచ్చిన వ్యాసాలు పరిశీలించాను డిఎంకే పార్టీ గురించిన వ్యాసాల్లో కూడా కరుణానిధి జీవిత విశేషాలున్నాయి ఏఎస్ పన్నీరు సెల్వం వ్రాసిన కరుణానిధి ఏ లైఫ్ అనే పుస్తకం కూడా పరిశీలించాను అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై యాభై అరవై డెబ్బై ఆ దశాబ్దాల్లోని ఆంధ్రపత్రిక ఆంధ్రప్రభ దినపత్రికల్లో డిఎంకే ఏఐఏ డిఎంకేల గురించిన వార్తాకథనాలు అప్పటి తాజా సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడ్డాయి అలాగే హిందూ పత్రికలో రాండార్గై లాంటి సీనియర్ జర్నలిస్టులు వ్రాసిన కరుణానిధి పనిచేసిన సినిమాల గురించిన వ్యాసాలు కూడా చదివాను 
వీటన్నింటి నుంచి సేకరించిన సమాచారంతో ఈ కార్యక్రమ పరంపరను ప్రారంభిస్తున్నాను రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని వనరుల్ని సంప్రదించే అవకాశం కూడా రావచ్చు ఆయా పత్రికలకు వ్యాసకర్తలకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ కరుణానిధి కథ మొదటి భాగాన్ని ప్రారంభిస్తాను వందేళ్ల క్రిందటి మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే పంతొమ్మిది వందల పదహారు నవంబర్లో జస్టిస్ పార్టీ అనే పేరుతోటి ఒక రాజకీయ పార్టీ ప్రారంభమయ్యింది ఆ పార్టీ ప్రధాన ఉద్దేశం అప్పటి వరకు కొనసాగుతున్న బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గ ఆధిపత్యాన్ని ఎదిరించడం తమిళనాడులోని ద్రవిడ ఉద్యమం కూడా జస్టిస్ పార్టీతోనే ప్రారంభమయ్యింది అని చరిత్ర చెబుతోంది తమిళనాడులోని ద్రవిడ ఉద్యమాన్ని దశాబ్దాల పాటు జనాకర్షకంగా కొనసాగించిన ఇద్దరు గ్లామర్ ప్రముఖులు ఆ ఉద్యమానికి పునాదిపడిన తొలి సంవత్సరాల్లోనే జన్మించారు ఒకళ్లేమో పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో జన్మించిన ఎంజీఆర్ ఇంకొకళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో జన్మించిన కరుణానిధి అంటే ఎంజీఆర్ కంటే కరుణానిధి ఏడు సంవత్సరాలు చిన్నవాడు కరుణానిధి స్వస్థలం అప్పటి తంజావూరు జిల్లా ఇప్పటి నాగపట్నం జిల్లాలోని తిరుక్కువళై తిరువారూర్కి పదిహేను మైళ్ల దూరంలో ఉండే చిన్న గ్రామం వాళ్ల నాన్నగారి పేరు అయ్యాదురై ముత్తువేల్ అమ్మగారి పేరు అంజుగం వాళ్లది ఇసై వెళ్లలార్ అనేటటువంటి సామాజిక వర్గం ఆ వర్గం వాళ్లు దేవాలయాల్లోనూ ఇతర సంగీత కచేరీల్లోనూ నాదస్వరం వాయిస్తూ ఉండేవాళ్లు అగ్రవర్ణాల కుటుంబం కాదు ఆ రోజుల్లో వర్ణ వివక్షత చాలా ఎక్కువగా ఉండేది కదా అవన్నీ కూడా కరుణానిధి ఆలోచనల్ని చాలా చిన్నతనం నుంచే ప్రభావితం చేశాయి వివరాల తర్వాత వస్తాయి కరుణానిధి నాన్నగారు ముత్తువేల్ ఆయన జీవనరేఖలు కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఆయన అంటే కరుణానిధి వాళ్ల నాన్నగారు పుట్టిన కొద్ది వారాలకే తల్లిని కొద్ది నెలలకే తండ్రిని కోల్పోతే సమీప బంధువులు చేరదీశారు అనాథ పిల్లడు అనే వివక్షత లేకుండా ముత్తువేల్ని కన్నబిడ్డ కంటే ఎక్కువగా చూసుకోవడంతో చిన్నతనంలోనే ప్రాచీన గ్రంథాలు చదవడం సంగీతంలో శిక్షణ పొందడం ఇలాంటివన్నీ కూడా సాధ్యపడ్డాయి మూలికా వైద్యం కూడా నేర్చుకున్నాడు పెద్ద పండితుడు అని పేరు తెచ్చుకోకపోయినా ముత్తువేల్ స్థానిక మాండలికంలో పాటలు వ్రాయడం అలవాటు చేసుకున్నాడు తను రాసిన పాటలకి తానే బాణీలు కూడా కట్టి పాడుతూ ఉండేవాడు కరుణానిధి సాహిత్యకారుడు కావడానికి తండ్రి నుంచి వచ్చిన ఈ వారసత్వం కూడా ఒక కారణమై ఉండొచ్చు ముత్తువేల్కి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మొదటిసారి వివాహమైంది భార్య పేరు కుంజమ్మాళ్ వివాహమైన కొద్ది నెలలకే ఆమె చనిపోయింది ముత్తువేలికి ఆమె అంటే ఎంత ప్రేమంటే పెళ్లిలో ఆమె వేసిన దండని ఒక పెట్టిలో పెట్టి భద్రంగా దాచుకున్నాడు ఇప్పటికూడా ఆ పెట్టే కరుణానిధి పుట్టిన ఇంట్లో భద్రంగా ఉండడం ఒక విశేషం ముత్తువేలు దురదృష్టం ఆయన రెండవ భార్య వేద ఆమె కూడా సంవత్సరంలోపే మరణించింది ఆయన మూడవ భార్య అంజుగం ముత్తువేల్ నాదస్వరం వాయించడం మూలికా వైద్యం వీటితో పాటుగా కొద్దిపాటి వ్యవసాయం అప్పుడప్పుడు చేపలు పట్టడం కూడా చేస్తుండేవాడు ముత్తువేల్ అంజుగం దంపతులకి పెళ్లైన కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు జన్మించారు పెరియనాయగం షణ్ముగ సుందరం వాళ్లకి మొదట్నుంచి కూడా మగ సంతానం కావాలని ఉండేది అందుకనే ఆడపిల్లలకు కూడా మగపేర్లు పెట్టుకున్నారు మూడో సంతానమైన మగబిడ్డ కావాలి అని చుట్టుపక్కల దేవాలయాలన్నిటికీ తిరిగి దేవుళ్లకి మొక్కుకున్నారు వాళ్ల కోరికలు ఫలించి జన్మించినటువంటి మగ సంతానమే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న కరుణానిధి ఆయన పేరు కూడా ఒక స్థానిక దేవాలయంలోని దేవుడి పేరు చాలా చోట్ల ఆయన అసలు పేరు దక్షిణామూర్తిని కరుణానిధి అనేది ఆయన కలం పేరని వ్రాస్తూ ఉంటారు అది నిజం కాదని కరుణానిధి గారే స్వయంగా తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు తర్వాత రోజుల్లో కలం పేరు పెట్టుకుందాం అనుకున్నారు కానీ అన్నాదురై సలహా ఇచ్చారట నీ అసలు పేరే చక్కగా ఉంది మళ్లీ కలం పేరు అవసరం లేదు అని అలాగే కరుణానిధి కుటుంబం గురించి ఆయన రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక ప్రత్యర్థులు చేసినటువంటి ఆరోపణ ఆయన పూర్వీకులు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్లు అని అది కూడా నిజం కాదు అని కరుణానిధి గారే వ్రాసుకున్నారు కరుణానిధి పుట్టేసరికి ఆ కుర్రాణ్ణి 
గారాభంగా చూసుకోవడానికి ఇంట్లో ముగ్గురు ఆడవాళ్లున్నారన్నమాట తల్లి ఇద్దరు అక్కయ్యలు తాను పెద్దవాడయ్యాక ఈ ఇద్దరు అక్కయ్యల కుటుంబాల బాధ్యతను కరుణానిధే చూసుకోవడం గమనించదగ విశేషం కరుణానిధి బాల్యంలో రెండుసార్లు వాళ్ళింట్లో దొంగలపడ్డారట మొదటిసారి ఆయనకు ఐదు నెలల వయసులో ఇంట్లో అందరూ గాఢంగా నిద్రపోతున్నారు ఐదు నెలల కరుణానిధి అమ్మ పక్కలో ఉన్నాడు దొంగలు చాకచక్యంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించి అంజుగం మెడలో ఉన్న మంగళసూత్రాన్ని తెంచుకుని పారిపోయారు పసివాడైన కరుణానిధి అమ్మ ఒడి వెచ్చదనానికి గాఢమైన నిద్రలో ఉన్నాడు అందుకే దొంగలు పారిపోయాక ఇంట్లో అందరూ గాబరా పడుతున్నా గాని కరుణానిధి అనే ఐదు నెలల పిల్లవాడు లేవలేదు తర్వాత వాళ్ళమ్మ తరచూ అంటూ ఉండేదట అరే బాబు ఆ రోజు నువ్వు గనక నిద్రలేచి ఏడ్చి ఉంటే ఆ దొంగలు నిన్ను ఏదైనా చేసుండేవాళ్లు అని కరుణానిధి ప్రత్యర్థుల సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్న రోజుల్లో అంటే తర్వాత చాలా దశాబ్దాలకి సన్నిహితుల దగ్గర అంటుండేవాడట ఆ రోజు నేను ఏడ్చి ఉంటే ఆ దొంగలు నన్ను పీక పిసికేసేవాళ్లు ఈరోజు నాకీ సంక్షోభం ఉండేది కాదు ఆ రోజు ఏడవలేదు అందుకనే బ్రతికున్నాను ఈరోజు కూడా నాకు దుఃఖం రాదు అందుకే అందర్నీ ఎదిరించగలుగుతున్నాను అని ఆయన బాల్యంలోని ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంఘటన ఎంతోమంది దేవుళ్లకి మొక్కుకున్నాక పుట్టిన మొగపిల్లవాడు అని కరుణానిధి పుట్టు వెంట్రుకలు కన్యా కురిచి మరియమ్మార్ దేవాలయంలో ఇద్దామనుకున్నారు వాళ్ళమ్మ నాన్న ఇంటి దగ్గరే పుట్టు వెంట్రుకలు తీయించి ఒక చిన్న ముంతలో పెట్టి భద్రపరిచారు తర్వాత నెలలో ఎప్పుడో ఆ గుడికెళ్ళి ఇద్దామని ఈలోగా ఇంకొకసారి వాళ్ళింట్లో పడినటువంటి దొంగలు ఇంకేమీ దొరక్క ఆ మొంతలో డబ్బులో నగలో ఉండుంటాయని భావించి దాన్ని ఎత్తుకెళ్లిపోయారు ఇవండి ఆయన బాల్యంలో జరిగిన రెండు సంఘటనలు కరుణానిధికి ఐదు సంవత్సరాలు వయసొచ్చాక స్థానికంగా ఉన్న పాఠశాలలో చేర్పించాడు వాళ్ల నాన్నగారు స్కూలు చదువుతో పాటుగా చిన్నతనంలోనే వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న నాదస్వరం నేర్పిద్దామనుకున్నాడు ఆయన ఆ సంగీతం పాఠాలు చెప్పేది తమ సామాజిక వర్గం వాళ్లే అయినా గుళ్లోనే నేర్పించేవాళ్లు ఆ పాఠాలు రెండు మూడు సంవత్సరాలు నడిచాయి కాని ఆ క్రమంలో కరుణానిధి అనే ఏడెనిమిదేళ్ల కుర్రవాడి మీద వర్ణ వివక్షత అనేది బలమైన ముద్ర వేసింది ఎలాగంటే గుళ్ళో సంగీతం పాఠాలు నేర్చుకునేటప్పుడు ఎవరైనా అగ్రవర్ణాల వాళ్లు అటుగా వెళుతుంటే లేచి నుల్చోవాలి నమస్కారం పెట్టాలి మెడమీద వేసుకున్న కండువా తీసి మొలక చుట్టుకోవాలి దేవాలయం బయట కూడా అగ్రకులాల వాళ్ల ముందు చెప్పులేసుకుని నడవకూడదు పొరపాటున వాళ్లు కనిపిస్తే కాళ్లకున్న చెప్పులు కూడా తీసేసి చేత్తో పట్టుకుని వాళ్లకు నమస్కారం పెట్టాలి ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో సహజంగా జరిగేవే అందరూ పాటించేవే మరి కరుణానిధి అనే కుర్రవాడు అందరిలాంటివాడే అయితే తర్వాత రోజుల్లో ఒక బలీయమైన శక్తిగా ఎలా ఎదుగుతాడు ఇంత కథ ఎందుకుంటుంది అందరిలాంటివాడు కాదు కాబట్టి ఆ వర్ణ వివక్షతను జీర్ణించుకోలేకపోయాడు వాళ్ల నాన్నను అడిగాడు ఒకరోజు నాన్న నువ్వు కూడా అలా ఎందుకు వంగి వంగి వాళ్లకి దండాలు పెడతావు అందరం ఒకలాంటి మనుషులమే కదా ఎందుకీ భేదాలు అని ఆయనేదో సర్ది చెప్పబోయాడు కాని కరుణానిధికి ఎక్కలేదు ఇన్ని ఆంక్షల మధ్య ఆ పెద్దలు వచ్చిన ప్రతిసారి లేచి నిల్చునే విధానం నాకైతే అస్సలు నచ్చలేదు సంగీతం పాఠాలైనా మానేస్తాను గాని ఈ పనులన్నీ నేను చేయలేను అని మొండికేశాడు చేసేదేమీ లేక వాళ్ల తండ్రి నాదస్వరం పాఠాలు మాన్పించేశాడు ఇంటి దగ్గర ఆయనే చేతనైనంతలో నేర్పిస్తూ ఉండేవాడు అయితే చదువులోనైనా చురుగ్గా ఉండాలి అని స్కూలు హెడ్ మాస్టార్ని బ్రతిమాలి కరుణానిధికి ప్రత్యేకంగా ట్యూషన్ చెప్పే ఏర్పాట్లు చేశాడు ముత్తువేల్ దానికి ప్రతిఫలంగా ఉదయం సాయంకాలం ఆ హెడ్ మాస్టార్కి పాలు పోసేలాగా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు కరుణానిధి తండ్రి ఇలా గడిచింది కరుణానిధి బాల్యం వాళ్ల ఊరి బడిలో ఆరో తరగతి వరకు మాత్రమే ఉంది ఆ పైన సెకండ్ ఫారం అంటే ఏడో తరగతి చదవాలి అంటే తిరువారూర్ హైస్కూల్కి వెళ్లాల్సిందే ఆ హెడ్ మాస్టారు కరుణానిధి తండ్రి ముత్తువేలికి చెప్పాడు మీ వాడికి బ్రహ్మాండంగా చదువు చెప్పాను తిరువారూర్ హైస్కూల్కి తీసుకెళ్లండి కళ్లకద్దుకుని మీ వాడికి ఏడో తరగతిలో సీటిస్తారు అని ముత్తువేల్ పన్నెండేళ్ల కొడుకుని వెంట పెట్టుకుని తిరువారూర్ హైస్కూల్కి వెళ్లాడు తీరా అక్కడికెళ్ళాక ఏ క్లాసుకైనా గాని ప్రవేశ పరీక్ష వ్రాయాల్సిందే అని చెప్పారు 
హెడ్ మాస్టరు ఇచ్చిన భరోసాతోటి ఏడో తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష వ్రాశాడు కరుణానిధి తప్పాడు ఇదేమిటా అనుకుని ఆరో తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష వ్రాశాడు అదీ తప్పాడు కనీసం ఐదో తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష కూడా పాసవ్వలేదు అంటే వాళ్ల ఊరి హెడ్ మాస్టరు నమ్మకం చివరికి అలా అయిందన్నమాట కానీ కరుణానిధి ఆశ వదులుకోలేదు సరాసరి హెడ్ మాస్టర్ దగ్గరికెళ్లాడు స్కూల్లో చేర్చుకోమని అడగడానికి మూడు క్లాసులకు అడ్మిషన్ పరీక్షల్లో తప్పావు నన్నేం చేయమంటావు అన్నాడు ఆ హెడ్ మాస్టర్ మీరేదైనా చేయండి కనీసం ఐదో తరగతిలోనైనా చేర్చుకోండి మా ఊరి హెడ్ మాస్టర్ మాట నమ్మి నాన్న నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు మీరిప్పుడు కాదు అంటే మేం ఊరికి తిరిగెళ్ళి మా మొహాలు చూపించలేం నేనింకా ఏ చెరువులోనో దోకాల్సిందే అని చివరి అస్త్రం సంధించాడు కరుణానిధి అనే పన్నెండేళ్ల కుర్రాడు ఆ హెడ్ మాస్టరు కస్తూరి అయ్యంగారు ఆయనకి ఆ కుర్రాడి పట్టుదల నచ్చింది సరే అంతగా అడుగుతున్నాడు కదా ఇకరైనా శ్రద్ధగా చదువుకుంటాడులే అని ఐదో తరగతిలో చేర్చుకుంటాను అని చెప్పాడు ఆ విధంగా వాళ్ల ఊళ్ళో ఆరో తరగతి వరకు చదివిన కరుణానిధి మళ్లీ ఐదో తరగతిలో చేరాడు తిరువారూర్లో చేరింది తక్కువ క్లాసులోనే అయినా కరుణానిధి ఆలోచనలు పరిణితి మాత్రం పదో తరగతిని మించి ఉండేవి హైస్కూలు జీవితం కరుణానిధి జీవితాన్ని చిత్ర విచిత్రమైన మలుపులు తిప్పింది ఉద్యమకారుణ్ణి చేసింది రచయితను చేసింది రాజకీయాల్లోకి నడిపించింది ఆ వివరాలు వరుసగా తెలుసుకుందాం తమిళనాడు రాజకీయాల గురించిన సమగ్ర సమాచారం అందించడం ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశం కాదు కాని కరుణానిధి రాజకీయ జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఆయన రాజకీయ ప్రవేశానికి ముందు ఆ తర్వాత తమిళనాడు రాజకీయాల్లోని పరిణామాల గురించి అతిక్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల పదహారులో బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గ ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా జస్టిస్ పార్టీ ప్రారంభమైంది అని చెప్పాను కదా మొదట్లో ఇది రాజకీయ పార్టీగా దాదాపు ముప్పై ఏళ్లు కొనసాగింది ఇంచుమించు ఇవే ఆశయాలతోటి మరికొంత తీవ్రవాద భావంతో పెరియార్ ఈవి రామస్వామి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో తమిళ ద్రావిడ ఆత్మగౌరవ ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టాడు వెనుకబడిన సామాజిక వర్గాలకు సమాన న్యాయం కల్పించడం అగ్రవర్ణాల ఆధిపత్యాన్ని ఎదిరించడం ఈ ఎజెండా కేంద్రంగానే పెరియార్ ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించాడు జస్టిస్ పార్టీ ఆత్మగౌరవ ఉద్యమం ఈ రెండింటి పునాదుల మీదే ఆ తర్వాత డీకే ద్రవిడ కళగం రూపుదిద్దుకుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో డీకే నుంచి డీఎంకే దాన్నుంచి ఏడీఎంకే కొన్నాళ్ల తర్వాత అదే ఏఐఏడీఎంకే మధ్య మధ్యలో స్వల్పకాలమే నిలిచినటువంటి ఇంకొన్ని డీఎంకేలు అతి సూక్ష్మంగా ఇదండి తమిళనాడులోని ఇరవయవ శతాబ్దపు రాజకీయ పరిణామక్రమం ఈ ప్రవాహంలో కరుణానిధిగారు ఎప్పుడు చేరారు ఎలా ఎదిగారు అనే అంశాలు కాస్త వివరంగా వరసలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మళ్లీ మనం తిరువారూరు కరుణానిధి హైస్కూలు రోజులుకొద్దాం చిన్నతనంలోనే వాళ్ల ఊళ్ళో అగ్రవర్ణాల ఆధిపత్యాన్ని గమనించాడు నిరసించాడు కదా కరుణానిధి హైస్కూల్లో చేరాక ఈ భావాలకు ఒక రూపం రావడానికి కరుణానిధికి సహాయం చేసింది ఒక పాఠ్యపుస్తకం యాభై పేజీల ఆ పుస్తకం హైస్కూల్లో కరుణానిధికి నాన్ డీటెయిల్డ్గా ఉండేది అది పానగల్ రాజా అనే ఆయన జీవిత చరిత్ర పానగల్ రాజా అంటే తెలుగైనే కాళహస్తి జమీందారు అసలు పేరు పానగంటి రామరాయణి జస్టిస్ పార్టీలో క్రియాశీలక నాయకుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు దాకా ఐదేళ్లపాటు మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీకి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశాడు జస్టిస్ పార్టీ సభ్యుడిగా తన పరిపాలనలో ఈ పానగల్ రాజా చాలా సంస్కరణలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చాడు మద్రాసు టీనగర్ ప్రాంతం అభివృద్ధికి ఈ పానగల్ రాజానే ముఖ్య కారణమంటారు టీనగర్లోని పానగల్ పార్కు కూడా ఈయన పేరు మీద ఏర్పాటయిందే ఆయన గురించిన నాన్డిటైల్డ్లో జస్టిస్ పార్టీ ఆశయాల గురించి పానగల్ రాజా వాటిని అమలు చేయడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నాల గురించి వివరాలున్నాయి అవి కరుణానిధిని విపరీతంగా ఆకర్షించాయి సామాజిక న్యాయం కోసం జరిగే పోరాటాలకు ఉద్యమాలకు అండగా నిలవడానికి ఒక రాజకీయ పార్టీ ఉంది అని తెలిసింది అయితే అంత చిన్న వయసులో కరుణానిధి మెదడులో సుళ్లు తిరుగుతున్న ఆలోచనలకు ఒక రూపం రావడానికి ఆయన భవిష్యత్ కార్యక్రమం నిర్ణయించుకోవడానికి 
ఉద్యమాలలో ముందుండడానికి ఇంకొక రెండేళ్లు పట్టింది ఈలోగా హైస్కూల్లో చదువుకుంటూనే చరిత్ర పుస్తకాలు విపరీతంగా చదివేవాడు ప్రపంచ దేశాల పరిణామాలని అంతర్జాతీయ రాజకీయాలని అవగాహన చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు అంత చిన్న వయసులోనే సమాజంలోని అసమానతలను రూపుమాపడానికి ఏదో చెయ్యాలి అని ఉండేది కాని ఏదైనా చేసేటటువంటి వయసు కాదు ఇంతకీ తనలో ఉన్న బలమేమిటి అది తెలుసుకోవడానికి అవకాశం కూడా హైస్కూల్లో ఉండగానే వచ్చింది కరుడానిధికి స్కూల్లో ఒకసారి వక్తృత్వ పోటీల్లో పాల్గొనడానికి అంటే డిబేటింగ్ కాంపిటీషన్లో పాల్గొనడానికి తన పేరు నమోదు చేసుకున్నాడు కరుణానిధి అంత చిన్న వయసులోనే ఆయన ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి అంశం కర్ణుడు దుర్యోధనుడు వాళ్ళిద్దరికీ మధ్యనున్నటువంటి స్నేహం దుర్యోధనుడి కోణంలో తనే స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాడు రెండు మూడు సార్లు తిరగరాశాడు వారం రోజుల పాటు అద్దం ముందు నిల్చుని ప్రాక్టీస్ చేశాడు ఎక్కడ స్వరం పెంచాలి ఎక్కడ తగ్గించాలి ఏ పదాన్ని ఎలా ఉచ్చరించాలి అన్నీ తనే ఒకటికి పదిసార్లు రిహార్సల్స్ చేసుకున్నాడు పోటీ రోజు రానే వచ్చింది కరుణానిధి వేదిక నెక్కాడు తనకిచ్చిన సమయంలో దుర్యోధనుడి కోణంలో కర్ణుడి స్నేహం గురించి మాట్లాడుతూ ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాడు బహుశా దానవీర సూర్రకర్ణలో ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పిన డైలాగుల్ లాంటివి అయ్యుండొచ్చు ఆ చిన్న వయసులోనే ఆయన వాడిన పదాలు వాక్య నిర్మాణం ముఖ్యంగా ఆ స్క్రిప్టుని ఉపన్యాస రూపంలో వినిపించినటువంటి విధానం ప్రేక్షకులు ఆపకుండా చప్పట్లు కొట్టారు ఏదో పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినవాడు రెండుసార్లు ప్రవేశ పరీక్షల్లో తప్పాడు అనుకున్నారే కాని ఆ కుర్రాడిలో ఇంత ప్రతిభ ఉంది అని టీచర్లకు కూడా అప్పుడే తెలిసింది కరుణానిధి కూడా అర్థమైంది తన కలం తన గళం అదే తన బలం అని తర్వాత సంవత్సరాల్లో ఆ కళాన్ని గళాన్ని శక్తివంతమైన ఆయుధాలుగా మలుచుకున్నాడు తనని తాను తిరుగులేని వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దుకున్నాడు స్కూల్లో జరిగిన ఈ సంఘటన తర్వాత రెండేళ్లకి ఆయన ఆలోచనలకు కార్యరూపం ఇచ్చే అవకాశం వచ్చింది తమిళనాడులో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు పంతొమ్మిది వందల నలభై మధ్యలో హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం ముమ్మరంగా కొనసాగింది బంధులు అరెస్టులు సత్యాగ్రహాలు ప్రాణత్యాగాలు తమిళ ప్రాంతమంతా అతలాకుతలమైంది రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు నేపథ్యం ఏమిటంటే మద్రాసు రాష్ట్రంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో జస్టిస్ పార్టీని ఓడించి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది సి రాజగోపాలాచారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకున్న నిర్ణయాల ప్రకారం నిర్బంధ హిందీ విద్యాబోధన అమలుపరచాలి అని చట్టం తీసుకొచ్చాడు రాజాజీ అంటే సి రాజగోపాలాచారి హిందీని బలవంతంగా రుద్దడం వల్ల స్థానికంగా మాట్లాడే తమిళ భాషకు ప్రాధాన్యత తగ్గుతుంది అలాగే తమిళ సాహితీ సంస్కృతులు దెబ్బతింటాయి అని రాజాజీ రుద్దిన నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించారు జస్టిస్ పార్టీ వాళ్లు అలాగే ఆత్మగౌరవ ఉద్యమకారుడు ఇవి రామస్వామి ఆ హిందీ వ్యతిరేకత పూర్తిస్థాయి ఉద్యమంగా రూపుదిద్దుకుని మద్రాసు రాష్ట్రంలోని తమిళ ప్రాంతాన్ని దావానలంలాగా కమ్మేసింది ఆ హిందీ వ్యతిరేకత అనేది ఇద్దరునుంచే వస్తోంది అన్నాడు రాజాజీ బలవంతంగా రుద్దే ప్రయత్నం చేసేది నువ్వొక్కడవే అని రాజగోపాలాచార్యని తిప్పికొట్టారు ఇవియారు అలాగే జస్టిస్ పార్టీ నాయకులు ఈ క్రమంలో ఉద్యమ నాయకులు తమిళనాడు ప్రాంతమంతా తిరిగి బహిరంగ సభలు పెట్టారు ఎందుకు నిర్బంధ హిందీ విద్యాబోధనను వ్యతిరేకించాలో తమిళులకు వివరించారు ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో కాంచీపురంలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి హిందీ వ్యతిరేక సమ్మేళనంలో ప్రసంగించిన ఒక యువకుడు ఒక్కసారిగా తమిళులందర్నీ ఆకర్షించాడు ఆయనే సిఎన్ అన్నాదురై అన్నాదురై తొలిసారిగా బహిరంగ ఉపన్యాసం ఇచ్చి రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసింది ఆ రోజుల్లోనే జస్టిస్ పార్టీకి చెందిన పట్టుకొట్టయాళగిరి అనే ఆయన తిరుచురాపల్లి నుంచి మద్రాసు దాకా పాదయాత్ర చేస్తూ హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేశాడు హైస్కూల్లో చదువుకుంటున్న అప్పటికే తనలోని సంఘర్షణకు ఎలా ఒక రూపం ఇవ్వాలా అని మదన పడుతున్న కరుణానిధి అళగిరి ఉపన్యాసం వినే అవకాశం వచ్చింది ఆ ఉపన్యాసం కరుణానిధిని అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది తను చదువుకుంటున్న తిరువారూర్లో తోటి కుర్రాళ్లందరినీ పోగుచేసి సైకిల్ రిక్షా అద్దెకు తీసుకుని హిందీ వ్యతిరేక నినాదాలతోటి 
తిరువారూరు ఆ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ తిరిగాడు నినాదాలకు స్క్రిప్టూ తనదే నినదించే గళం తనదే అలా ఊరేగుతున్నప్పుడు వాళ్ల స్కూల్లోని హిందీ మాస్టారు ఎదురుపడితే ఆయన కూడా కరపత్రం ఇచ్చాడు డౌన్ డౌన్ హిందీ తమిళ్ జిందాబాద్ అనే నినాదం కూడా ఇచ్చాడు ఆ హిందీ మాస్టర్ ఎదురుగా మర్నాడు క్లాసులో బ్లాక్ బోర్డు మీద హిందీ వాక్యాలు వ్రాసి ఆ మాస్టారు కరుణానిధిని నిల్చోమని ఆ వాక్యాలు చదవమన్నారు కరుణానిధికి ఇది ఊహించని సన్నివేశం ఏం మాట్లాడలేకపోయాడు చదువుతావా లేదా అని గద్దించాడు టీచరు మీరు రాసింది నాకు ఒక్క మొక్క అర్థం కావటం లేదు అని చెప్పి విసురుగా క్లాసులో నుంచి బయటకొచ్చేశాడు కరుణానిధి ఓ ముప్పై సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆ హిందీ మాస్టారే మైలాపూర్లో జరుగుతున్న ఒక హోమియోపతి సదస్సుకి రమ్మని ఒకప్పటి తన తిరుగుబాటు విద్యార్థి కరుణానిధిని ఆహ్వానించాడు మొత్తానికి ఈ హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పాల్గొనడం అనేది కరుణానిధిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచింది అదే రోజుల్లో పెరియార్ అన్నాదురైల ఉపన్యాసాలు వార్తాపత్రికల్లో చదివి ద్రవిడ ఉద్యమం జస్టిస్ పార్టీల పట్ల అభిమానం పెంచుకున్నాడు కరుణానిధి ఆ తరువాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో రాజాజీ ప్రభుత్వం రాజీనామా చేయడం పంతొమ్మిది వందల నలభైలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిర్బంధ హిందీ బోధనను రద్దు చేయడం అదంతా ఆ ఉద్యమ ఫలితం మనం కరుణానిధి విషయానికి వద్దాం ఆ ఉద్యమ అనుభవాలన్నీ ఇచ్చినటువంటి ఉత్సాహంతో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో తన పదిహేనేళ్ల వయసులో మానవనేషన్ అనే వ్రాతపత్రికను మొదలుపెట్టాడు కరుణానిధి ఇంకా హైస్కూల్లో ఉండగానే ఎనిమిది పేజీలు పదిహేను రోజులకోసారి వచ్చేది కరుణానిధి ఆయన మిత్రులు కలిసి యాభై కాపీలు చేత్తో వ్రాసి అందరికీ పంచిపెట్టేవాళ్లు ఇచ్చిన వాళ్ల దగ్గర ఖర్చుల కోసమని చందాలు తీసుకునేవాళ్లు ఇవ్వకపోయినా అడిగేవాళ్లు కాదు ఆ ఎనిమిది పేజీల మానవనేషన్లో వ్యాసాలన్నీ కూడా సీరియస్ అంశాల మీదే ముఖ్యంగా సమాజంలోని సమస్యల్ని విశ్లేషించడం శతాబ్దాల మూడ విశ్వాసాలని ప్రశ్నించడం ఇలాంటివే ఉండేవి ఆ చిన్న పత్రికలో చాలా దశాబ్దాల తర్వాత భారీ పెట్టుబడితో సొంత పత్రికలు ప్రారంభించాక ఒక పాత్రికేయుడి ప్రశ్నకు సమాధానంగా కరుణానిధి చెప్పారు హైస్కూల్లో ఉండగా ఆ వ్రాతపత్రిక నడపడం గొప్ప అనుభవం ఎక్కడ ఏ చిన్న పొరపాటొచ్చినా మళ్లీ పేజీలన్నీ తిరగవ్రాయాల్సిందే అందుకే అందరం పక్కపక్కన కూర్చుని అతి జాగ్రత్తగా అక్షరం అక్షరం సరిచేసుకుంటూ వ్రాసేవాళ్లం అని ఈ పత్రిక చూసి కొంతమందైతే కరుణానిధిని నిరుత్సాహపరిచారు నువ్వు రాసే ఎనిమిది పేజీలతో సమాజంలో మార్పొస్తుందా రాట్నం వడగడంతో స్వాతంత్ర్యం వస్తుందా అని అయితే ఆ ఎనిమిది పేజీల పత్రిక అందులోని తీవ్రమైన భాష చూసి ఒక పెద్ద ఆయన కరుణానిధిని వెతుక్కుంటూ తిరువారూరు వచ్చాడు అబ్బాయి నీ రాతలు నాకు బాగా నచ్చాయి నీలో నాయకత్వ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి నిన్ను నాయకుణ్ణి చేస్తాను మనందరం కలిసి సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాల స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాల కోసం న్యాయం కోసం పోరాడదామని కరుణానిధిని మెస్మరైజ్ చేశాడు ఆయన మాటలకు పూర్తిగా లొంగిపోయి ఒక విద్యార్థి సంఘాన్ని మొదలుపెట్టడానికి అంగీకరించాడు కరుణానిధి ఆ పెద్ద ఆయన ఉద్దేశమేమిటి కరుణానిధి లాంటి ఆవేశపరుల్ని కమ్యూనిస్టు పార్టీలోకి తీసుకురావడం ఒకసారి రంగంలోకి దిగాక వెనకదిరిగి చూసుకోవటం ఉండేది కాదు కరుణానిధికి మిత్రుల్ని కూడగట్టుకుని తిరువారూర్ చుట్టుపక్కల స్కూళ్లు కాలేజీల నుంచి రెండొందల మంది సభ్యుల్ని చేర్చగలిగాడు ఆ విద్యార్థి సంఘంలో అది కమ్యూనిస్టు అనుబంధ సంస్థ అని బహిరంగంగా ప్రకటించలేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని సమర్థించే విద్యార్థులు కూడా చేరారు ఈ సంస్థను మొదలుపెట్టమని కరుణానిధిని ఎగదోసిన పెద్ద ఆయన సంస్థకి ఎన్నికలు పెడదామన్నాడు కరుణానిధినే సెక్రటరీ అయ్యాడు ఆయన ఫ్రెండ్ చిదంబరం అనే అతను కోశాధికారయ్యాడు దురదృష్టం ఏమిటంటే మూడు నెలల్లోనే ఆ సంస్థలో విభేదాలు రాజుకున్నాయి దానిలో చేరిన అధిక శాతం కాంగ్రెస్ విద్యార్థులు దాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుబంధ సంస్థగా మారుద్దాము అని పట్టుబట్టారు తనకున్నటువంటి మద్దతు సరిపోక ఆ కాంగ్రెస్ కుర్రాళ్లు చెప్పేది అంగీకరించలేక మూడ్నెళ్లకే ఆ విద్యార్థి సంస్థను రద్దు చేసేశాడు కరుణానిధి అయితే ఆయన లోపల ఏదో అపరాధ భావన మిత్రుడు చిదంబరం దగ్గరికెళ్లి కరుణానిధి చెప్పాడు మనం దాదాపుగా రెండొందల మంది దగ్గర చందాలు వసూలు చేశాం ఇప్పుడు ఈ యూనియన్ రద్దు చేస్తున్నాము అంటే మనమేదో డబ్బుల కోసం ఈ పని చేశామనుకుంటారు మనం వసూలు చేసిన డబ్బుల్లో వంద రూపాయలు మిగిలాయి వీటిని 
చందాలు కట్టిన వాళ్లకి వెనక్కిచ్చేద్దాం అని అతన్ని ఒప్పించి చందాలు తిరిగిచ్చేసే పని మొదలుపెట్టారు అయితే చాలామంది కరుణానిధి నిజాయితీని మెచ్చుకుని వద్దుబాబు ఈ డబ్బులు నువ్వే ఉంచేసుకుని ఇంకేదైనా చెయ్యి తమిళ భాష గురించి అట్టడుగు వర్గాల గురించి నువ్వు వ్రాస్తున్న వ్యాసాలు చూస్తున్నావు నువ్వే ఏదో ఒకటి చెయ్యగలవు అని ప్రోత్సహించారు ఆ ప్రోత్సాహంతో అలా మిగిలిన డబ్బులతోటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో అంటే తన పదిహేడేళ్ల వయసులో తమిళనాడు తమిళ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ అనే పేరుతోటి ఇంకొక సంస్థను మొదలుపెట్టాడు గతంలోని చేదు అనుభవాలని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి సభ్యుల్ని చేర్చుకునేటప్పుడు పరిశీలించి మరీ చేర్చుకున్నాడు ఈసారి ఈ తమిళ్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ బాగానే నడిచింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో ప్రథమ వార్షికోత్సవం కూడా జరుపుకునే స్థాయికొచ్చింది వీళ్ల అంకితభావాన్ని గమనించిన ప్రముఖ కవి భారతీదాసన్ వీళ్ల కోసమని ఒక సుదీర్ఘమైన పాట వ్రాసి పంపించాడు ఆ పాటలోని చివరి పంక్తులు చూడండి తమిళ సింహాలు గర్జిస్తున్నాయి ప్రత్యర్థుల్ని చీల్చి చండాడడానికి వచ్చేస్తున్నాయి అని ఉంటుంది ఆ తరువాతి దశాబ్దాల్లో కరుణానిధి రాష్ట్రస్థాయి రాజకీయ నాయకుడయ్యాక కూడా ఈ వాక్యాల్ని వాళ్ల పార్టీ ప్రచారానికి విరివిగా వాడుకున్నారు అన్నామలై యూనివర్సిటీ నుంచి విద్యార్థి నాయకులు కూడా వచ్చారు ఆ ప్రథమ వార్షికోత్సవాల్లో ప్రసంగించడానికి అంతా బాగానే ఉంది గాని పెద్ద పెద్ద వాళ్లని పిలుస్తుండడం వల్ల వాళ్ల ఖర్చులకు సరిపడా విరాళాలు వసూలు కాలేదు అలాగని వాళ్లు లేకుండా స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ వార్షికోత్సవం జరపడం కరుణానిధికి ఇష్టం లేదు తీవ్రంగా ఆలోచించి ఒక సాహసానికి పూనుకున్నాడు అదేంటంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ల అమ్మ చేయించిన బంగారు కొలుసు అమ్మేయడం ఎలాగూ దాన్ని ఎక్కువగా పెట్టుకునేవాడు కాదు ఇంటికెళ్లి దొంగతనంగా ఆ గొలుసు తెచ్చి అమ్మేసి తన సంస్థ వార్షికోత్సవాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించాడు ఈ విజయోత్సాహం తాను వ్రాస్తున్న వ్యాసాలకు వస్తున్న ఆదరణ చూసుకుని పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో మురసోలి అనే మాసపత్రిక మొదలుపెట్టాడు ఈసారి ఇది ప్రింట్ పత్రికే తనే ఎడిటరు తనే ప్రధాన రచయిత కూడా తనకు పేరుంది కాబట్టి ఈసారి చందాదారుల్ని బాగానే చేర్చుకోగలిగాడు నెలకి ఒకసారి ఐదు పేజీల కరపత్రం లాంటి పత్రికను అచ్చువేయించి తమిళనాడులోని వివిధ రాజకీయ ప్రముఖులకు పోస్టు చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఈ పనులన్నీ ఇంకా ఆయన హైస్కూల్లో ఉండగానే మురసోలి కరపత్ర పత్రికలోని వ్యాసాలు కూడా అన్నీ సీరియస్ సమస్యల మీదే ఆ పత్రిక కూడా సంవత్సరం పైగా నడిచింది ఆ రోజుల్లోనే చిదంబరంలో వర్ణాశ్రమ రక్షణ సదస్సు జరిగింది అంటే వర్ణ వ్యవస్థను సంరక్షించుకోవాలి అనేది ఆ సదస్సు ప్రధాన ఉద్దేశం కరుణానిధి తన పత్రికలో ఆ సదస్సుకి శ్రద్ధాంజలి అని ఒక వ్యంగ్య వ్యాసం వ్రాశాడు సీరియస్ సమస్యల్ని వ్యంగ్యంగా వ్యక్తీకరించడంలో తన కలాన్ని పదునెక్కించాడు ఆ రోజుల్లోనే అదే రోజుల్లో కాంచీపురం నుంచి అన్నాదురై ఆధ్వర్యంలో ద్రవిడనాడు అనే పత్రిక వస్తూ ఉండేది తన మురసోలి అనుభవంతోటి ద్రవిడనాడుకి ఒక వ్యాసం వ్రాసి పంపించాడు కరుణానిధి పంపించిన వెంటనే ద్రవిడనాడులో పబ్లిష్ అయ్యింది ఆ వ్యాసం పబ్లిష్ అయిన ద్రవిడనాడు పత్రిక కాపీ పట్టుకుని తిరువారూర్లో తెలిసిన వాళ్లందరి దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్లతోటి చదివించాడు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో ఇంకొక వ్యాసం పంపిస్తే అది కూడా వెంటనే పబ్లిష్ అయింది ద్రవిడనాడు పత్రికలో ఆ తర్వాత ఎన్ని వ్యాసాలు ఎన్ని పుస్తకాలు వ్రాసినా మొట్టమొదటిసారి అన్నా పత్రికలో నా వ్యాసం పడిన సందర్భాన్ని మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అని తర్వాత రోజుల్లో చెప్పుకునేవాళ్లు కరుణానిధి రెండు వ్యాసాలు పడ్డాక ఇంకా తనకి ఎదురేముందిలే అని మూడో వ్యాసం పంపించాడు ద్రవిడనాడుకి ఆశ్చర్యకరంగా ఈసారి ఆ వ్యాసం పబ్లిష్ కాలేదు కరుణానిధికి తన వ్యాసంలో ఏం పొరపాటుందో అర్థం కాలేదు అయితే ఆ తర్వాత వారానికి అన్నాదురై ఒక బహిరంగ సభలో ప్రసంగించడానికి తిరువారూరు వచ్చారు ఆ సభకి కరుణానిధి కూడా హాజరయ్యాడు కాని అన్నాదురైని ఎలా కలుసుకోవాలో అర్థం కాలేదు ఆయన చుట్టూత స్థానిక నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్లల్లో ఒక నాయకుడు సరాసరి కరుణానిధిని వెతుక్కుంటూ వచ్చి కరుణానిధి అంటే నువ్వేనా అని అడిగాడు అవును అన్నాడు కరుణానిధి అన్నా నిన్ను కలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు రా అని అన్నాదురై దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు పద్దెనిమిదేళ్ల కరుణానిధిని చూసి కంగు తిన్నాడు అన్నాదురై అంత తీవ్రమైన వ్యాసాలు వ్రాసింది ఇంత చిన్నపిల్లవాడు అంటే నమ్మలేకపోయాడు ఇంకా హైస్కూల్లోనే ఉన్నాడు అనేది ఇంకా షాక్ ఇచ్చింది అన్నాదురైకి 
కరుణానిధి చదువు గురించి కుటుంబ నేపథ్యం గురించి వివరాలు తెలుసుకుని అన్నాదురై చెప్పారు చూడబ్బాయ్ నువ్వు వ్రాస్తున్న వ్యాసాలు పూర్తి స్థాయి రాజకీయ నాయకులు వ్రాసేటంతటి పరిణితితో ఉంటున్నాయి అయితే నా సలహా ఏమిటంటే ప్రస్తుతానికి ఆ వ్యాసాలు వ్రాయడం కట్టిపెట్టు పెద్దగా ఉన్న కుటుంబం కూడా కాదు అంటున్నావు ముందుగా చదువు సంగతి చూడు చదువు పూర్తయ్యాక ఇలాంటి పనులు చెయ్యొచ్చు నీ చదువు పూర్తయ్యింది అని చెప్పే వరకు ద్రవిడనాడులో నీ వ్యాసాలేమీ ప్రచురించను అని అప్పటికే రాడికల్ భావాలతో ఉన్న కరుణానిధి మరి అన్నాదురై సలహాని పాటించలేదు అని తెలుసుకోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించకపోవచ్చు కాని ఆ తర్వాత తన జీవిత నౌకని తానే చుక్కాని అయి ఎలా నడుపుకున్నాడు అనే సన్నివేశాలే అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఆ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం కరుణానిధి కథ రెండవ భాగంలో తెలుసుకుందాం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం కరుణానిధి జీవనరేఖలు కార్యక్రమ పరంపరలోని రెండవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభా